for sure you should not expect one thing don't come and say say that uh, do you have pizza times of poetry will focus only on this project was almost a five year project but people will know this as a like you know one of your projects that time it took, we thought of doing as a cafe we want to do a multi cuisine cafe then we moved on no no let's do even the menu when we curated it the training we not even compromised on any single stuff so i think this is also a very good question in conversation today i have business mentor and chef sarun in with me hello sir when i come when i come so last time when i spoke to you it was such an interesting conversation so i'm going to find more about a lot of things today but start from the munadi i want to know more about you okay so when the off screen la pesumbodhu nariya interesting ana vishayangal vandu neenga sonninga so let's explore uh, chef sarun and first so let, uh, tell me what do you do so uh, like uh, as everyone uh, hotel management itself they'll do uh, like you know course and they'll become a chef the same thing what we did but i got experience of 10 to 15 years after that uh, i plan to quit so because uh, i would like to work in a uh, big big star hotel so started from leela palace and i went to uh, like uh, saudi arabia we had uh, a hotel called the park and park hyatt and a uh, lot of uh, hotels and even taj last i was uh, executive sous chef at the park hotel that i found my purpose of like you know doing uh, consulting as well as doing some of own my own business that's why i quit and started uh, like a food consulting or a mentorship a business mentorship in terms of food paternity so who would like to open a restaurant a cafe or a restro bar mm-hmm. so i like to help them and you know uh, curate the menu and curate the concept curate everything and you know give them the right tool to do the business in the right way so that's what i've been doing for almost 5 years so i think uh, uh, doing 5 years like almost we did uh, 20 to 22 projects as of now so in and out abroad so abroad we did uh, i think one project in dubai and uh, two projects in the maldives long back so this was a small uh, uh, i think cs hospitality is my founding company so through that we have a different vertical so for the consulting firm manpower and as well as we have a food and some crockeries beautiful restaurant you have created a wonderful space and a wonderful menu also so Uh, tell us more about pan sauce poetry how special is that to you pan sauce poetry is close to our heart so why because we were initially wanted to open the uh, same kind of a restaurant uh, i think i still remember this was a covid time mm-hmm. so we took an up a place uh, near loyola college and we were not able to open and uh, due to pandemic and you know a uh, lot of losses and we were not able to pay the rent so uh, it was a roller coaster you know so we kind of kept all the equipments and everything in our garage and you know, what all we can say we saved it this project was almost a five year project but people will know this as a like you know one of your project but this was there from the long back that time it we thought of doing as a cafe we want to do a multi cuisine cafe then we moved on no no let's do proper european for proper european fine dining place with dessert so we have two brands here one is a pan sauce poetry one was a textures pan sauce poetry will focus only on european food and excelling in a fine dining kind of a food or in a affordable price on a stand alone point this is what our uh, vision is so we want to give them if uh, people go to prego per, per se uh, if they go to taj kor mandal prego what kind of food they will get the same quality without any compromise will get it here but in a stand alone so this is what we want to bring in the chefs and uh, even the menu when we curated it the training we not even compromised on any single stuff so we made sure they have to like think of this dish they have to think of pancho spaghetti so that's what it is and why european oh, oh, because so i like think uh, many cuisines uh, why did you choose european so i think this is also a very good question so uh, in hotel management uh, i think uh, when you finish the course uh, they will give you the option to choose so uh, either the server or a front office or uh, like you know kitchen they will say right so in the same way i have taken a kitchen in kitchen also there is some vertical or do one become a pastry chef or want to be a european chef or indian chef south indian chef so initially i used to be a european chef so i started the career in lilla palace it's called uh, uh, the royal club french fine dining restaurant mm-hmm. so uh, almost my career i focus more on a uh, european food because i know uh, the south indian food because that is my home ground so i know the in- things in and out i had to learn something which i don't know so that i can like you know always i used to see world cuisine so there will be a uh, top 10 restaurant all the restaurants are european 
I don't know why. So <laughs> then I used to think, okay, what's going wrong? And or uh, the thing is, they highlight their cuisine really, really well. The people get connected to that. So maybe then what I thought of the learn the craft of European cuisine and in detail, then take up the South Indian cuisine and do it in a European way. So that was the agenda. So my first uh, learning Burby is European. That's why I started a European restaurant. Nice. So take us through this European cuisine. What do we expect? If I haven't tried much of European. So when I come to Panthos, what can I expect on the menu? So for sure, you should not expect one thing. Don't come and say, say that, uh, do you have pizza? <laughs> <laughs> so European cuisine now, what happens is uh, due to big, big joints, uh, which has been well established in uh, India, as per se, it can be a pizza or a pasta and everything. So that they'll get to know or relate with only those food as a European food. But here we bring in a culture so mm -hmm. uh, we want to do a proper gnocchi that gnocchi should be stuffed gnocchi the italian proper gnocchi that would be served as a starter so and we'll have a, per se uh, there'll be chicken wafer we'll have a mushroom sauce so that's kind of a proper french dish which are, even that also we are like you know elevated it furthermore like uh, i am a very good fond of millefilet desserts so i want to curate something in a non-vegetarian that's what we had a chicken wafer and uh, prawn enrobed in turkey bacon those all the dishes are there so i think uh, as far as pants or poetry is concerned when you come you come up with a blank paper uh, as a blank mind and come and choose what is there as a starter and uh, try something what you not tried like i think we have a lot of menu it's not there in any of the restaurant in chennai apart from basic pastas and pizzas which all the restaurant also would have in pasta also we use italian zero flour we don't even compromise of doing it in a normal maida we do a zero flour which is important italian flour and so homemade pastas so in every restaurant menu we always see that chef recommends this avino or column so what is your recommendation in pan sauce see the problem is pan sauce poetry itself a signature restaurant today if i'm having my dinner here what should i not miss today so first option is veg or non-veg non-veg pure non-veg non <laughs> so yeah. you should try our uh, chicken wafer and uh, new zealand lamb rack and uh, have a desert tiramisu and tiramisu is there but these two items i can't think of any restaurant in chennai serving this as we speak We have three beautiful dishes in front of me from Pan Sauce Poetry, curated, cooked, everything from Pan Sauce. So please explain what is this Abdi Kannake Super Argabakra. So we got a three dish here. First is a pumpkin gnocchi and uh, we have a chicken wafer and uh, turkey uh, bacon in rope prawn. Okay. So this is all uh -huh. the dishes we have. So this is? This is a pumpkin gnocchi, Italian dish. It is. What is gnocchi? So, uh, gnocchi is kind of a dumpling in Italian way. It's normally uh, mashed potato. That's why we flour. We have mashed potato, mashed potato, mashed pumpkin puree, and mashed zero zero flour. No maida. No so, maida. So, we have a stuffing bokanchini cheese with pesto. So, we have a kutti pumpkin. We have a stuffing. And we have a pepper puli down. So this is like a very classic uh, pumpkin gnocchi. Do the May honor. I? So vegetarian is one of the things that you focus on non-vegetarian food, that's why you focus on vegetarian food. I'm going to tell you about this gnocchi. I don't think I'm going to tell you about it. No. I've been to a few other restaurants, but I've never seen something like this. And when the pumpkin is a dish, it's interesting. It's like a pumpkin shape, it's a stuffing. It should be more interesting. That's what we did in a dish. 
அந்த டிஷ் இருக்கு பிளஸ் அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எப்படி கொடுக்கறது இன்னும் வந்து டேஸ்டி எப்படி கொடுக்கறது இன்னும் இன்னவேட்டிவ் எப்படி கொடுக்கறது திஸ் ஆல் இஸ் ஆல் அபவுட் பேன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பைட் லைக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆல் தட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சொல்றேன் பார்க்கலாம் ரொம்ப அழகா அவர் ரொம்ப நேரம் வந்து இது அழகா பிரசன்ட்டா பண்ணாரு இட் இட் ஐ ஃபீல் வெரி பேட் டு பிரேக் திஸ் அண்ட் ஈட் திஸ் யூ ஆர் நாட் பிரேக்கிங் இட் தட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஆர்ட் பண்றதே அதுக்காக தானே ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்பவே க்ளோஸான ஒரு டிஷன் சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து நான் லீலா பேலஸ்ல வேலை செய்ய பார்த்து நான் வந்து ஒரு டெசர்ட் பர்சன் ஸோ அந்த டெசர்ட்ல வந்து எனக்கு வந்து மேங்கோ மில்லி ஃபில்லின்னு ஒன்று இருந்தது அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் மில்லி ஃபில்லே இஸ் நத்திங் பட் மில்லியன் லேயர்ஸ் ஆஃப் அ பேஸ்ட்ரி ஷீட் இட்ஸ் கால் மில்லி ஃபில்லே இந்த ஃப்ரெஞ்ச் டவுன் ஸோ அந்த மில்லி ஃபில்லி பார்த்தோன்னே நல்லா இருக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டெசர்ட் என்ன எப்போதுமே அங்கெல்லாம் வந்து டேஸ்டிங் பண்ண சொல்லுவாங்க டேஸ்ட் பண்ணால் தானே ஐ கேன் ஏபிள் டு சே டு த கெஸ்ட் ஆல்சோ ஸோ அதனால் அதை சொன்னாங்களா நான் ஒன்று டேஸ்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ஆறு பேருக்கு ஆறு பீஸ் கொடுத்தாங்களா கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கும் கொடுத்து டேஸ்ட் பண்ண சொல்லிட்டு நாங்கள் சரி ஓகேன்னு சொன்னேன் பீஸ் வாஸ் ஸோ குட் அந்த ஆறு பீ முடிச்சு கீழே பேஸ்டிக்கு போயிட்டேன் போயிட்டு அந்த ட்ரே எங்கே அந்த ட்ரே எங்கேட்டு அந்த அளவுக்கு ஐ வாஸ் லைக் நோ வெரி ஃபவுண்ட் ஆஃப் மில்லி ஃபில்லி ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன நினச்சேன்னா டெசர்ட்டில் இருக்குது பட் நம்மளுக்கு பிடிச்ச சேவரில் இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அதில் கிரியேட் பண்ண டிஷ்ஷு தான் இருக்குது ஸோ இதில் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு லேயர் சிக்கன் ஒரு லேயர் சிக்கன் சலாமி இன்னொரு லேயரில் பஃப் அந்த மாதிரி அப்படி லேயர் லேயர் லேயராக போட்டு அதை பேக் பண்ணி கொடுத்தது தான் இது மேலே மோரல் சாஸ் விச் இஸ் மஷ்ரூம் ஒன் <laughs> எடுத்துட்டு <laughs> அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரானை பட்டரில் குக் பண்ணுவோம் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் வில் ஹேவ் அ சேஜ் சாஸ் டு கோ ஃபார் சேஜ் அண்ட் கார்லிக் சாஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த பிளாக் பிளாக்காக பார்க்குறீங்க இல்லையா இது வந்து ஒரு லிக்விடாக பேர்ல் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் பல்சாமிக் நம்ம சோயா சாஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி பல்சாமிக் வினிகர்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பல்சாமிக் வினிகர் அந்த மாதிரி பேர்ல் மாதிரி பண்ணி அதுக்கு மேலே போட்டிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் லைக் ஒரு மேஜிக் காம்பினேஷன் சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த பீக்கன் அந்த ப்ரான் இட் செல்ஃப் அ மேஜிக் ப்ளஸ் அது கூட வந்து உங்களுக்கு அந்த பட்டர் இன்னும் வேற லெவலில் இருக்கும் அந்த சாஸ் ப்ளஸ் இந்த பல்சாமிக் ஒரு பைக் கிடைக்கும் அங்கே ஒரு புளிப்பா ஒரு பஸ் ஆகிற மாதிரி ஸோ தட்ஸ் அ டிஷ் ஸோ தட்ஸ் அ டிஷ் சவுண்ட் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் இந்த பேக்கனை ரோல் பண்ணியெல்லாம் வந்து ஐ சீன் இந்த மாஸ்டர் ஷெஃப் மாதிரியான ஷோஸில் தான் தே டூ ஆல் திஸ் ஸோ டு சீ தட் ஹியர் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐ எம் நாட் திகின் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து டர்க்கியோட பேக்கன் சாப்பிட்ருக்கேன் சவுண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் மாதிரி டேஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் நீங்கள் சொல்லாமல் இந்த சாஸ் கூட குக் பண்ணி அதோட ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்கு இங்கே ஐ திங்க் ஐ எல் ஜஸ்ட் ஸ்டிக் வித் ஸ்டார்ட் இஸ் ஒன்லி நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி இருக்கு எல்லாமே இல்லை இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வி ஆர் இன்வைட்டிங் யூ ஃபார் த பேன் சாஸ் இல்லையா ஸோ டெசர்ட்டோட தான் இன் பண்ணும் அவர் சிக்னேச்சர் டெசர்ட் திராமிஸ் யூஸ் தேட் யூ ஷுட் டூ தனர் ஃபார் தட் ஆல் இதோட மட்டும் இல்லாம ஐ திங்க் 
uh, you know coming week le we are going to explore lot of things yes 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 kandipa a uh, lot of restaurant which we have been associated with as a mentor maybe under the club poi nama different avana try pani paakalam for sure i am just waiting for that and thank you so much inik vandu to invite us here and நீங்க இவ்வளவு அழகா எங்களுக்காக இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க थैंक यू सो मच इट्स माय प्लेजर टू हैविंग यू एस्पेशली इन द விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஐ திங்க் only on two platform we can showcase main is social media so as you are super பண்ணிட்டு இருக்கீங்க थैंक्स अ लॉट थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग लॉट ऑफ गुड गुड क्वेश्चंस सो दैट வெரி இன்சைட்ஸ் எல்லாரும் கிடைச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் அண்ட் மேபி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ரெஸ்டாரன்ட் போகும்போது மற்ற விஷயங்கள நாம பேசலாம் நிறைய डेफिनेट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट सो இப்போதிக்கு பை ஃபார் நவ थैंक यू थैंक यू सो मच